Сумасшедшая первая карта сложилась у нас в заключительной Best of 3 серии сегодняшнего дня. И это здорово, потому что команда Virtus.pro, во-первых, себя на ней смогла проявить, показать. Нам подарила массу поводов для размышлений. Себе подарила массу поводов для размышлений. И будем надеяться, что этот групповой этап станет для них великолепным плацдармом, чтобы выстраивать свою дальнейшую игру в плей-офф стадии. Но в плей-офф мы пока что медведей не отправляем, потому что им надо одержать победу на второй карте, которую мы сейчас с коллегами обсудим. И я хотел бы напомнить, друзья, что эпицентр и информационный партнер турнира Русфонд призывают вас помочь людям больным лейкозом. Мы можем вместе спасти чью-то жизнь. Смотрите в описании нашей трансляции. Переходите по ссылке, там есть все подробности. Ну а у нас вторая карта впереди. И несмотря на то, что на первой все решилось на достаточно поздней стадии, то есть стадию лайнингов, early game весь, он был проведен в достаточно равных кондициях обеими командами. Вот как, ну, как могли себя повести команды, чтобы все же склонить перевес в свою пользу и закончить игру значительно быстрее. То есть, где э, в драфте, например, неправы были Virtus Pro или те же Alliance? Э, были ли какие-то такие моменты или все обе команды в целом сделали хорошо? Да вроде, драфты вроде балансные были. <coughs> Абсолютно. Просто, ну, чуть разный плейстайл. Тут у тебя Лес, да, Enigma. Там два таких суппорта, которые более агрессивные. Поэтому, ну, какого-то дисбаланса в драфтах не вижу. Просто на, у Virtus Pro на чуть другой плейстайл, да, на начало игры завязан драфт. У Альянсов чуть на другой. Но именно вот каких-то проседаний, ям в драфтах, ну, явных не было. Митя, там а там именно по игре все зависело. Да нормально вроде все. То есть, опять же, у них вот сегодня, если отталкиваться от первой же серии, были проблемы с тем, что Нигма ничего не делала долгое время, только ела крипов и фармила. И за это у тебя убивали всю карту. Здесь вроде как было получше. Там со штормом смогли кое-что поделать. То есть или он себя набегал там на какое-то количество хорошо денег. зашла, она вышла на топ. Они убили этого Марса с Джаггернаут как раз. И очень быстро был, э, снесли Тир-1 Тауэр. И как раз чуть поджали. Нигма как раз может и фармить уже и свой лес, и в чужой лес заходить, тоже его часть отжимать. И баунтируны проще контролировать. Баунтируны, ну, там все, 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 все остальные да. бонусы. То есть то, не особо, то есть можно или нужно даже прикапываться. У Альянс Вэрис Кинг топ-1, это почти всю игру было, тоже все хорошо. И, наверное, единственное, к чему можно действительно прикопаться, это появление шторма вот вторым пиком, что позволило как раз таки добрать вот эту антиквапу и все прочее. Все-таки мне кажется, что шторм это вот герой там 19 22 и так далее. То есть я Позд... из ваших... Поздних пиков. Угу. Я из ваших слов могу сделать вывод, что в тех условиях, когда обе команды себя здорово показывают, эта конкретная встреча Virtus.pro и Alliance обречена на затяжные карты. Правильно я понимаю? Не факт. Не факт. То, То есть в теории здесь, сейчас... Здесь было куча моментов, где, допустим, поймали там того же Леона, там на 50-й, э, после байбека убили его, ворвался Роджер, дал блокхолл, убили двух героев за него. Но они знают, что Леон без байбека, а эти два героя с байбеком. Они не стали выкупаться, но, например, могли бы это сделать. То есть если бы одна из команд не была срисковать, было моментов 5 или 6, где они могли бы попробовать ускорить в ту или в другую сторону всю игру и закончить за те же 30, 40, 50 вместо вот 70. Загадывать Поэтому сложно, они, они просто... Может быть, или боятся, или э, аккуратничают. Посмотрим, как сейчас все сложится. Друзья, драфты второй карты уже на ваших экранах. Не забывайте клепать в поддержку одного из игроков этой встречи. Э, вдруг, каким-то мистическим образом, кто-то из игроков не команды Virtus.pro окажется MVP, по вашему мнению. Хотя я и сам в это не верю. Ну, мое дело предположить. или может. Через две карты поговорим. Ну, две, ты злой человек. Убирать надо по игре, а не по симпатии. Ну да, но ты людям это объясни. Я его-то пытаюсь объяснить. Вот Нет. если, допустим, Солоч сделает рапашек, ты свернешься клапнуть из э, театра мода и, и, и так далее. Свернешься. А Опа. если у тебя, допустим, тайга ворвется и там двоих застанет, свернешься сделать клэп? Почему нет? Ну, это по часу поленится. Это понятно. Ладно, когда не наши команды будут играть, когда будет отсутствовать наш и, коллектив и так, в матче. И уже, и уже было, и было хорошо. В том плане, что выбирали по, да, этому, там по, уже, по уму. Там, там уже по уму было. К разговору да. о не наших коллективах, э, на параллельных трансляциях, на одной из них, а вернее на той, которая заканчивалась последней в рамках второго круга сегодняшних матчей, э, команда TNC заняла первое место группы D, э, вышла в плей-офф стадию. Э, таким образом, их соперники, это команда Ninjas in Pyjamas, э, снова будет сталкиваться с коллективом LGD Gaming на параллельной трансляции. Этот матч, эм, он либо скоро начнется, либо уже начался. В общем, друзья, заходите в наше сообщество ВКонтакте, Dota 2 Ruhab, там смотрите, ищите ссылку на параллельную трансляцию и переходите туда, если хотите посмотреть о противостоянии этих двух прекрасных коллективов. Не менее прекрасных, чем те, которые выступают у нас. Так, ну что, поехали. Дарсир, Нюкс и Сайленсер в бане. Все вот то же самое, по-моему. Все так, да. Здесь у нас снова Сайленс, снова... Кришня, как говорит Ярослав. Там, кто и там был? был Гримстрок, Гримстрок третий. третий. Вопрос, да, готовы ли они отдать его, попробовать, может быть, себе забрать. 
и так далее. Потому что у тебя, опять же, есть Варлок, есть Гринстрок, есть та же Нигма. Вот куча героев, которые в рамках данного противостояния появляются, и одного из них можно попробовать убрать. Попытка, попытка размять. У тебя, опять же, будет Варлок, Гринстрок. Вот эти два суппорта, которые могут заехать. Ну, как бы один может ответить на другого. Сразу моментально будет. Плюс любого там инициатора, тот же Кентавр, да, как и Virtus.pro начинали свой распик на первой карте. Также они могут на эту Гримстрок ответить или на Варлок. Да, убрали Оракла, кстати, по поводу Сейчас посмотрим. Oracle. Я все надеюсь, что они такие посидят, посидят и скажут «пора». И начнут наконец-то брать Веспа, который из карты в карту у нас не отправляется, ни в каких не в банах сидит. И, ну, можно. Почему нет? Виртуспром, мне кажется, колдят с этим персонажем. Честно, не верю я, что эта команда сейчас, когда Висп вернулся, пусть даже и после глобальных изменений, будет им пренебрегать. Просто, мне кажется, момент еще не настал. Вот, ну, Алайнс при всем ты, уважении... Ты, ты сидишь, пренебрегаешь турнир, пренебрегаешь турнир, эти самые тренировки, а -а -а. все прочее, вижаешь на интернет, что все играют, а у вас неожиданно что-то не клеится, потому что что-то не попробовали. Тебе новых, Благо, да, да, время есть. Тебе новых персонажей как бы нужно вводить в свой драфт. Кентавр, Шаду Демон. Пожалуйста, вели. Ну, ну, Кентавр зашел, да, но не Варлок. Так сейчас Варлока могут себе забрать э, Алики? Нет, я говорю, что новых персонажей нужно вводить под Герокоптера Веспа. У тебя должны появляться фиксирующие персонажи и герои там Смиды, которые очень быстро к дистанцию доводят. Но ну, опять же, вот эти штормы, квапы ну, и так знаешь, далее. Паки. Скорпион, Лишак, оффлейн что-то такое. Ты можешь даже в оффлейн какой-то бесмастер заезжать, потому что у тебя под птицу вот эту новую, да, которая имбалансная по всей карте летает и дает тебе вижен, тебе очень удобно атаковать с бесмастером и как раз таки куда будет прилетать <coughs> герокоптер с виспом и куда будет залетать миди, как раз мидер, вот этот жесткий инициатор. Поэтому тебе нужно ну, чуть других персонажей будет набирать. Все так, ну что, не угадали мы с Варлоком чуть-чуть? Я все рассчитывал опять посмотреть на дабл банды, потому что, с одной стороны, вы уже сегодня видели, как это здорово заходит и работает. Теперь посмотрим с другой стороны, как это будет работать в плане дабл сеток. Мне пик Бэтрайдера вообще не понятен. Хороший герой против Кентавра на линии. Против Шадоу Хороший Димана герой. Плохо. У тебя, опять же, будет уровень Гримстрок, и ты кидаешь лосо на двух героев сразу. Он дает тебе возможность скачать линию, он дает тебе возможность нападать, там, вытягивать Перв... Первую серию героя. вспоминаем. Где, где был Марс против Бетрайдера? Где, там? где был, был Бетрайдер? Они что делают? Они берут все сильного суппорта, и они берут все Бетрайдеры. Они сейчас посмотрят на пик команды Virtus.pro. Если там будет ослабление как раз-таки легкой линии, они просто до триплой припрутся и будут биться. Там Гримстрок и еще два каких-то мощных персонажа. А Бетрайдер так будет стоять против Кентавра, и Кентавр на лайне вообще стоять не сможет. Он... Ну, как бы очень плохо стоит против Батрайдера. Батрайдер там будет как рыба в Одессе, в Одессе чувствовать. Тогда нужно будет перетягиваться к какому-то суппорту, стоит 2-2. Соответственно, у тебя будет страдать линия с твоим керри. При этом, опять же, есть потенциальная возможность увидеть определенных мидеров поставить Батрайдера в центр. Просто потому что, ну, как-нибудь Пларк теперь стоит. Э, неплохо Батрайдер против нее себя чувствует. Да, Либо же, это. если совсем вот, э, удастся ВП из этих э, тисков выбраться, можно просто сделать его саппортом. И у тебя все усилия по контри Бэтрайдера просто пойдут прахом, потому что, ну, пятерка. Или там четверка. Бэтрайдер, да, закрывает эту популярную темпларку просто на корню. Это самое главное, как раз в LGD показывали. Мэйби нам показывал и на Диснейленде, как вообще это делается. Но, опять же, если ты ставишь этого Бэтрайдера в мидл, то у тебя от этого жесткого плеймейкера ну, как бы отсутствует, да? Потому что нонечку нужно играть на персонажах более как бы кнопочных, а это герой, герой для Паши. И поэтому Паша придется сесть как раз на героя второй позиции, ну плюс-минус там второй позиции, который будет на оффлейне стоять, и в вот таким плейстайлом отыгрывать. Это очень рискованно. И как раз таки у LGD, и у Мэби в частности, да, они лайны стояли хорошо, да, он там Пларку убивал, но дальше по игре как раз таки вот этого героя, второго ДПСера, демиджилера, его просто не хватало. Было четыре суппорта, много инициаторов и один керри в лице Ами. Квапа в руках Нуана, no кстати, очень здорово смотрелась. И так, если судить по первым матчам, ну, по крайней мере, группового этапа, да, уже завтра этот групповой этап э, закончится. Более того, сегодня закончится, завтра мы уже плей-офф будем смотреть. Складывается впечатление, что Квапа у нас в центр зачистит. И смотрится она неплохо вообще. Таланты классные очень, которые на всех стадиях игры актуализируют этого персонажа, даже когда кажется, что он уже может где-то выпасть. По-моему, здорово. Все, все еще герой сноубола и очень опасно убрать. То есть сегодня зашел, там две игры из двух, но получалось этого героя не, не терять в драках, получалось им что-то делать. Но вот если вдруг тебя загнобили в центре, неудачный лайнап, как-то перехитрили. Если у тебя э, первые там два-три ганга были с того, что ты ультимейт, у него был двоих, а тебя забрали, и ты еще не сделал фраг, потратил время, то он очень плохо рекаврится после этого. Поэтому берут на свой страх и риски, пока получается, но это не факт, что закрепится. Вот это я рад видеть. Хотя бы потому, что это не самый традиционный персонаж для Virtus.pro. Это очень нетрадиционный персонаж, Стоп, потому что Кентавр, берут. Кентавр вообще в суппорта сейчас уехать может. И, и, либо это Рамзес. Будет играть Рамзес. на Умнинайте, как они периодически делали. Плюс это еще одна опция, которая позволяет тебе спастись от э, Бэтрайдера.
Хотел успеть попить, пока тебя крупным планом берут. Ладно. Да так попей. В чем вопрос? Просто попей, да. Что, тебе кто запрещает пить? Сорви только эту этикетку. Да не, ладно. Воздержусь уж. Спасибо, спасибо. Все отлично. Ужас. Смотрим завтра. Попил воды. Будь аккуратен. Мне оно не грозит, не беспокойся. Все в порядке. Ну, а мне на это надо как-то отвечать. Какие будут у нас Взяли самый традиционный вариант. Тем более герой не сверстили, страдающий от Шадоу Демона, в отличие там, от кого-нибудь всеми любимого Свена. Ну, страдает он, на самом деле. Вот он хочет из Раки уехать в Блэйд Фьюри, когда, но... когда у него какие-то проблемы, но сразу получает этот Выстраивай пуш. Выстраивай драку, в которой ты не будешь уезжать из Драки, а вы выиграй ее. Вопрос решает? Так, так можно на любой вопрос отвечать. Это так. Не, ты, делай, не делай плохо, я, делай я хорошо. Я один раз на твоем месте стоял, точнее, здесь был Ярослав. Он говорит, а что там демон... Хитров. Нет, нет, здесь был... Либо он, либо лысый. Вот, одно из двух. Может быть, крашеный. Uh -huh. Неважно. И я говорит, что Шадо Демон контрит любого героя. И все, и тут нельзя было ничего поделать. Он а просто... сейчас это актуально по-прежнему? Думаю, что это не было актуально и тогда, потому что вчера он говорит то же самое про Скорпиона. Понятно. И Скорпион проиграл, поэтому я Ярославу, знаешь, этот... верю, но с опасностью. Ярослав просто агитирует за то, чтобы появлялись конкретные персонажи. Вот он вчера в аналитику пришел, и я слышал, что... Сэлкинг? Да, нет, на этот раз Сайленсер попал ага. в объятия к Ярославу, и теперь он обещал нам вспоминать этого персонажа надо, при любом удобном случае. Надо как-то ему про Пуджа напомнить, что есть такой герой, может быть, это сработает. Хотя Кстати, да, странно, что его пока что ну, не было. Патч, он выиграл три игры из четырех, в которых он появлялся, поэтому, может быть, кто-нибудь куда-нибудь... Секреты пока до нашего как бы, экрана не доехали, еще до есть нашего Black, взгляда. Еще есть Блэк, он тоже еще играет. Black, есть, да. да, он причем такое громкое заявление интервью, сделал. Да, да, да. ЕГЭ боятся моего Пуджа, и хорошо, и правильно делают. Да, а? Когда-то давным-давно играл в одной из команд, и э, стоял в центре, и потом в одной из замечательных серий, такой говорит, так, ладно, хватит. Взяли там инвокера для тиммейта, который обычно играл на саппорте, а сам взял Пуджа и поехал так, разваливать. В какой же он команде? В, в Team Faceless, по-моему, да, когда он играл? Да, да, да. В Faceless, да, да. по-моему, он там на Пудже. Это год 2015-2016. Ну, не, 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 не так давно это было, мне кажется, даже может. Ну, это раньше. уже давненько, уже 19 ну, на дворе. Но он успел переболеть, вернуться, рук там все поломал, что он там. По-моему, в Были, были да. какие-то проблемы Может, память может изменять, но... Успел обыграть Open AI. Без использования всяких разных обузов. Гол. Да? Просто без, без итомов, без всего на первом уровне. Не, не, нет, в смысле, то есть я смотри, вот ты, допустим, мог прийти и просто водить крипов, и бот, ну там убивать ему курьеры, когда-нибудь бот ломался. В том плане, что он просто материал вышку, игра заканчивалась. А ты мог вот именно в рамках SF на SF его перекликать, перединать, переласхитить, убить и так далее. Да Блэк получился? И Блэк это сделал. И браво. вроде как даже не один раз. Браво. Потому что было куча людей, которые могли убить один раз, но потом серию, то есть ты нужен до двух убийств, они, они проигрывали, а он сделал. Прямо на стриме. Ну, он довольно долго сидел, но совладал. Так, вот в бан отлетает у нас для альянсов. И шестой. Кого не хватает у нас? Куда ну, если, Куда? если считать, что то, что вот мы сейчас видим на экране, это три кора и шедоу демон, то не хватает четверки. Но они могут начать что-то свапать, передумывать. Ну, Тикул Кентавр может пойти с суппортом отыгрывать, потому что у нас мы уже много раз видели, когда вот такие вот, ну, как бы... Третья позиция, она плавно протекает в четвертую позицию. Это там и Гамбиты уже показывали, ФНГ показывал, да, Бримастера своего. Почему бы Кентавру не показать? Также может Можно абсолютно... Тогда... С Шаду Демоном хорошая комбинация, чтобы убивать на лайнах. Там как бы у тебя герой сразу умирает моментально. Кентавра Кора, я помню, Рома Резоль показывал. Там Кентавр, просто кор, две тараски и идешь. Кентавр Кор, Омни Найт Кор. Это все, это было, это уже все пройденный я этап. Это в любом случае, у нас показывали. либо не хватает четверки для Роджера, либо не хватает Кэрри для Рамзеса. Да, и вот это вот очень как раз-таки драфт, который путает Альянс. А, слушай, либо Мидера. Так-то Рамзес еще на Снаймере может исполнить. То есть тоже потенциально четверки, но, возможно, опции какие-то мы еще увидим. И сейчас это будет отталкиваться от того, кого Коки вы возьмут. И у нас, наконец-то, игра, в которой жив остался в Android. Не пришло ли время? Не пришло. Все, забыли. Слава богу. Забыли у андроида, не знаю. Вот в прошлой игре очень не хватило его, потому что 70 минут — это тот таймер, когда у андроида просто приходит ломать тебе Раскрывает себя, да. Да-да-да, у него уже все есть, там огонем и просто тебя по карте загоняет. И был бы он вместо там любого героя, вместо того, что шторма, вполне возможно. Но это при прочих равных игра точно так же могла закончиться и быстрее с этим персонажем. Но Эмбер в мидл едет против темпларки стоит, потому что, ну, я смысла не вижу, потому что это довольно-таки, ну, равный лайнап, там именно от исполнения тоже зависит, и Эмбер может, на самом деле, эту темпларку переигрывать на начальных левелах. Поэтому нужно сейчас героя как-то подобрать, потому что ну, реально вот эти три первых персонажа, которые Virtus.pro взяли, они неизвестны. Сларк. Неплохо. Фу. Вот э, почему-то у меня появлялся этот персонаж в голове вот на прошлой карте, и я думаю, фух, слава богу, никто не взял. Кстати, неплохой, дра... неплохой пик, но вот ему нужно 
перестоять вот эти первые минуты. Когда Давай по попробуем напрягать. разобраться вообще с Ларком, о чем это, как это ну, сейчас. Типа, вроде бы трайдер приходишь, скидываешь стаки, не сверх не страдаешь. Против бы трайдер, против темпларки это работает, да, потому что вот, ты с нее нормально сбиваешь, во-первых, стаков, э, то, э, статов. И она тебя не может вкусить нормально, потому что ты в Shadow Dance постоянно, ты не, как бы она не разменивается с тобой. Поэтому против как бы, всех персонажей работает. Главное, говорю, первое левела пережить, потому что он очень слабый. Кому свои предпочтения отдаете? На Альянс. Ну это подравно. А я Сларку, Вертсура. Сларку. Поверим в Сларка, да. Саша Фобус очень любит верить в редких персонажей, и его вера очень часто рушится, но проверим, как все сложится на практике. 85% наших зрителей за команду Virtus Pro, и будем надеяться, они справятся со своим соперником, который, судя по этой Best of 3 серии, их достоин. Ну, давайте передавать слово комментаторам, они проведут вместе с вами вторую карту. Да, ну мне, например, абсолютно нравится Peak Alliance. Это то, чем они уже играли, то, что у них получается. Джиггернаут, темпларка для Койква, с которой выходит неплохо, Air Spirit. Virtus Pro показывают Сларка. Что скажете, Ярослав, по поводу Сларка в этой ну, игре? Ну, слушайте, Сларк. Это хороший герой. И Сларк — это, между прочим, контрабет Райдера на линии полная. И тут и Сларк, и Омник. Это довольно интересно. То есть Омник — пятерка. Я практически был уверен, что так и будет, так и есть. То есть это соло на Омнике. А Омник, вот куда бы бы Райдер не пришел, там, если вдруг он создает какие-то проблемы, например, решат сейчас а, ребята из Alliance как-то пересвапать линии, бы Райдера поставить на другую линию. Омник туда уже приползает и там сбрасывает стаки. То есть на одной линии стоит, если что, Сларк, на другой, если что, Омник. И Бэтрайдер не сможет воспользоваться по этому поводу своей силой, ну, вот этих вот первых Стаков уровней. Стаков напалма, короче говоря. Ну да, когда он силен. Он силен, конечно, и по ходу игры, но обычно вот чем особенно напряжен Бэтрайдер? Он приходит на линию, и он ее может выиграть. Иногда бывает, что Бэтрайдер выигрывает линию, выигрывает сам игру просто солид. Потом, я помню, вот этот, по-моему, Заяц как-то раз в Нави вообще на четверке пошел, просто всю карту замесил. Где-то на квалификациях, по-моему, как раз вот к этому мейджору это было. А, так что Бэтрайдер здесь это практически невозможно ему будет сделать, потому что есть Ларк, есть Омник, они оба не позволяют а, Бэтрайдеру развернуться. В этом ключе прикольно. Плюс, а, ну, Сларк это хороший герой против Темпларки. Реально хороший, потому что он и э, с нее выбивает, как-то стаки эти, стаки выбивает, или как-то, ну, в общем, выбивает очень быстро. Очень быстро выбивает щиты, естественно, да, своим Дарк Пактом, и, соответственно, действительно прогрызает ее, то есть ей неприятно, очень хорош против Джаггера, то есть Джаггер не может в него заультить. Да, ну, как правило. Если у Сларка есть ультимейт, то Джаггер просто не может нажать на него ульт, потому что Сларк всегда уйдет в свой ульт. Просто Сларк такой <как> забытый герой, а здесь э, так и послушать, да и подумать, он настолько круто заходит. Слушай, он, у него одна большая неприятность. Он слабый на линии. Но е, есть вот один такой момент в доте, где он становится сильный на линии. Это Бэтрайдер, когда, как ни странно. Ну, то есть Дота, она прикольная игра, видишь? Бэтрайдер силен против 90% героев, а против Сларка он уже далеко не так силен на линии. В действительности он приходит, Сларк просто имеет стики, и все, что делает Бэтрайдер, заряжает ему стики. А, а Сларк за счет этого просто нон-стоп дарк-пактами еще и фармит, лайн пушит его там, вообще что угодно делает. Инсенни. сейчас Роджер может дотянуться. Но... Но не быстрый. Вряд ли Пытается дотянется. дать 5. Хотя... Ну, о -о -о. Дал 5. Дал 5 на туре. И все. и все. Дал 5. Дай 5. Ну и до свидания. А это, кстати, у Сларка это, наверное, еще и пассивочка вкачана. Да, это перманентно плюс один к ловкости. Это приятно всегда. Он своровал. Ну да. Одна ловкость не лишняя, сам понимаешь. Ну да, так потихоньку, потихоньку. Видно, там две. В общем, да, хорошо здесь сделали. Странно, что Инсенни не прокачал Инксвелл. Мне кажется, если бы он просто на себя его накинул прям сразу, он бы убежал. Если бы он накинул его потом, возможно, он бы не умер. Что с рекой происходит? Ну, это Паша балуется. Главное, чтобы никто не покрасил ее, не дай бог, в красный цвет. Смотреть невозможно просто это. Нельзя, глаза делал. болят. Он только что так делал. Да, ну... Но он перекрасил потом в божеский. Традиционный у нас баннер Virtus Pro. Это Игорь Николаев? Филипп Киркоров. Опа, Тайга. О, ты что творишь-то? Вот так вот, да. А не пускает что? курьера. Он не стал рисковать, вообще мог. Ну, то есть не покатиться стал, за ним. Не стал катиться, да. да. да мог действительно покатиться. Это небольшой риск, но на самом деле риск был оправдан, потому что он бы не умер. 
А шанс был. А если бы он убил курицу, то это была бы победа. В итоге, действительно, Рамзес <coughs> против Бокси. И для Бокси очередная непростая игра. Ну, прошлая игра для него стала непростой так, по ходу игры, скажем так. А вот в этой игре, как мы видим, у него Бэтрайдер, который со Сварком ничего не может сделать, улететь не может из-под паунса. Да вообще он ничего не может. Я да, тебе говорю, вот сейчас не может. А, там будут проблемы. Правда, здесь Кентавр может погибнуть. Да, и Инксвелл. Кстати, у него он был. Удивительно, да. Вот я хотел сказать о том, что Insane это обычная игра через Inxwell, и у них очень хорошо получается. Вообще спел-то с Джаггернаутом в комбинации очень сильный, потому что Джаггер за тобой бежит, потом еще у тебя станет на черт знает сколько времени. Ага, это чистейшая правда. И убежать тяжело, потому что Мус быстрый, да становится Джиггернаут. В итоге, что мы видим, три половины. Я не знаю, возможно, вот... Короче, в свое время ставили Сларка один на один, один в один против Бэтрайдера, вообще один в один. И он эту линию вы, выигрывал, при том в салат. А, я не знаю, там, ну, много что с тех пор менялось, поэтому сейчас я это гарантировать не могу, но, возможно, скорее всего, точнее, это, это также а, сейчас будет происходить. И Солч мог бы вообще уйти наверх. То есть там трипла стоит, и он туда пришел, и Кентавр бы тоже там бы фармил, что называется, по кайфу, потому что под Heavenly Grace всякими его не убить. Ну, вот Бокси пытается здесь какие-то изобретать а, интересные ну, вещи. Но ну, его по... ловят на паунс. Но он не умрет первого Наверное. уровня. Наверное. Хотя что-то больно ему. Я понял, почему Солнце не уходит. Это именно по этой причине, потому что пока Рамзес гоняется за Бокси, Солнце фармит лайн. Ну, ладно, он не фармит, он вводит крипов. Ну, но, да. в общем, они тут линию стабилизируют, чтобы не начиналось вот этих вот всяких неприятностей. Как же Рамзес... Да бог все докопался. Ну смотри, что Солоч сделал. Он тоже сделал две пачки и привел их сюда. И теперь здесь э, Рамзес при хорошей скиллухе, так сказать, зафармит их всех. Хотя это будет тяжеловато, слишком много крипов, слишком маленький уровень. Да, еще часть все равно отдается на вышке, там ничего не сделает. Но, скажем так, Бетрайдер пытается выжимать хоть какие-то плюсы. Тем временем нападение на Нуана, но урона на него не хватает. Темпларки и Спириту. Ситуация равная на миде, ситуация равная на легких линиях, и у Джаггера и у Сларка все хорошо. Тут Бэтрайдер, ну, скажем там, так всеми вообще правдами и неправдами пытается хоть что-то сделать. Ну да. Реально выжимает, но он должен умереть. Тут умирает Паша, но и Бэтрайдер должен, скорее всего, погибнуть, потому что... Бэтрайдер очень долго уже должен погибнуть, и все еще никак не погибнет. Ну все никак, да. Но все-таки, скорее всего, погибнет. Рофлет тут. Хотя, гонится, гонится Ромзес, и все, поймал его. Очень хочется стак получить еще один, да, и получает еще один Огромное количество крипов теперь со всех сторон там идет в сторону бокса, но их можно сейчас увести на нейтралов, можно как-то всех перединаить. В общем, там очень интересная ситуация снизу, это прям заслуживает отдельного внимания. Тем не менее, Сларк хоть и забрал этого бэтрайдера, но он забрал один раз, а Джаггер имеет и крипов больше, и Кентавра забрал уже два раза. Вот это немножко неприятно, и здесь стоит отдать должное боксе. Он, в общем... Какими-то вот этими финтами с ушами выжимает с этой линии максимум. Ну, правдами, неправдами, да, что-то жмет. Но видишь, какое дело? Солч тоже третий уровень, зато уже успел получить здесь по этому всему поводу. А у Бокси он куда-то, мне кажется, сейчас ошибается. Он куда-то летит, но на него там, по-моему, две пачки идет. Ему бы под вышки просто зафармить. Ну, все я правильно все понял. Тут, да, что-то непонятное происходит. Действительно, можно было спокойно получать под вышкой, а потом уже вот эти вот исполнять выходы. Да. Ну, он решает сделать вот таким образом. Он куда-то выводит крипов опять. Четвертая минута, тем временем нападение под хостой. Ой-ой-ой, побоялся. Побоялся, а что ж ты побоялся-то? Еще и хоста закончилась в этот момент. Ну да, вот так вот Койкова. Не знаю, может быть, после прошлой игры как-то чувствует. Боже мой, что здесь делает? Бокси какую-то супер пачку создал. Не, ну так это стандартно. Две, две пачки крипов сейчас. А просто... там нападение на, Рамз... на Нуана в миде. Это и... уже никого не интересует. И Спирит его забирает. Это опять же контент 18 плюс был. Так, здесь нападение на Роджер. Это драка просто кругом. Не знаю, мне кажется. А, хотя у Роджера нет пряталки, так скажем. И здесь еще и Тайга Мама, промахивается. Роджер загоняет. И вообще он в окружении. Но он живет. Не попадают по нему чернилами, но попадают камнем зато. Очень больно Тайги. Тайги еще один удар под ретилейтом. Да, справляются с ним. И опять отличная игра от Паши. По баунтирунам ситуация 2 в 2. При этом Рамзес забирает нижние. Сверху забирают, соответственно, две Alliance. Но Роджер выиграл очень много времени. Еще и помог фраг оформить своим тиммейтам. А Сларк, как мы видим, в топ-1 идет по Нетверсу. Да, действительно, очень хорошо у него все. Ну, потому что, я напомню, ФБ 
за ним еще один фраг. То есть... И все это, вот опять же, пока не так важно. Ну что такое две единицы ловкости? Но если игра опять будет супер долгой, то потихоньку, потихоньку, там десяточка, двадцаточка, а для Сларка двадцать ловкости это уже очень много. Это э, та ловкость, которая будет помогать ему воровать... Э, быстрее дополнительные статы с них получать еще больше и так далее и так далее тем более что коры у соперника тоже ловкачи если он будет воровать ловкость у них то они будут терять урон ну 20 ловкости перманентно это редко увидишь. ну это редко да но это вот если только игра затянется до какого-то нереально абсолютно так нападение здесь нет еще ультимейта но успел но ван завязать койку будет ли попытка убить нет такой команды не хватает видимо на ловушке чтобы попытаться преследовать Баунти руна, но Ван хотел... Ой, не баунти, обычная руна. Обычная но Ван руна, хотел да. бы ее. Но будет ли она здесь вообще? А ее нет. Ну, по этому поводу Тайга может и погибнуть. Ой. Ой связал крипов. Тайга здесь до конца отыграл. Но, в принципе, но Вана это относительно устраивает. Тайга под Инксвеллом сейчас довольно опасная ситуация. Но под Heavenly Grace находится но Ван. Ему ничего не страшно. Еще и Шрайн сейчас на троих выпьет. Тем временем нападение на Бэтрайдера в четвером. Жесть. И души его, души. Да. Задушили, души. затушили. Не позволили забрать четырех он тех крипов. Бэтрайдеру очень тяжело. Прям совсем. <coughs> так это сразу было понятно, что ему будет тяжело. Вот именно такие герои против него, на что ничего хорошего тут не ожидает. Тут Virtus.pro очень грамотно разобрались. Но хорошо они проанализировали вот этот вот момент с Бэтрайдером, очень популярным нынче героем, как его можно, так скажем, законтрить, чтобы он не особо проблем не доставлял. Вот вам, собственно, наглядный пример, как это можно сделать. Мне кажется, из всей контры, что есть для Сларка, наверное, круче всего смотрится No One, забирают опять... А вот несколько раз мы видим его простили на линии, но очень много моментов, когда его почти забирали, дважды уже забирают. И по Networks он из-за этого опускается пониже. Более того, Темпларка герой, который очень быстро фармит, и, скорее всего, она и продолжит отрываться. Нападение здесь на Джиггернаута. Джиггернаут, Блейд Фьюри. Ну, а... тут как бы можно сейчас на ультимейт Джиггернаута нарваться по итогам. Да, будет, правда, пряталка. Но здесь Тайга. Тайга везде, кстати, успевает. Да, Большой молодец. Тайга отрабатывает. Джиггернаут, правда, немножко испугался, но здесь есть Инксвелл. И Роджер здесь не должен есть уходить. 60 миллионов героев. Ой, вот здесь есть. Огромное количество героев ВВП. Нет, все-таки Тайгу забирают. Да, я не ожидал увидеть и Омника, и еще и Нуана. Но он не бог есть что. То есть огромное количество ресурсов забрали только лишь саппорт <laughs> боксе. Да, это боксы продолжают. Продолжаю. Ну а что делать? Нет, делать нечего. Делать, делать нечего. нечего. Тусуется здесь, да. Уже вышка там снизу. А, нет, не упал, я уже думал, упал уже. Сларк идет за ним. Идет за ним, да. <coughs> Бокси видит курицу. Видит Сларк, по-моему. Но, по-моему, Бокс сейчас умрет. Ну, скорее всего, если кто-то еще придет, одного Рамзеса может не хватить. Тут, 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 тут залетает на горочку, Рамзес прыгает, но в итоге Бокси <как> китает, китавр тэпается. На самом деле Бокси, можно сказать, что в ситуации, когда у него вообще все очень плохо, он делает ну, реально максимум. Хотя все равно может сейчас умереть. Скорее всего. А, но мне напоминает игра Бокси, напоминает Айси Айси, конечно, в лучшие годы, что есть комплимент, безусловно. Так, жмет Микки ультимейт. Ну, в общем, так как выяснилось и правильно. Да, Бокси, это... кстати, не умер. Он Бокси, Бокси не умер, знаешь, да, Там же еще... люди тыпаются, продолжают тыпаться к нему. А он более того фуловый. Прекрати. Шадл демон нападает на него теперь. Так. Бьет. Ну, тот этот пришел, yeah. но ван. Не, ну, Шаду демон забрал фраг. Шаду демон сол, то есть, но он мог не приходить бы, в принципе, но и но он пришел. Да, реально, очень много спейсухи создает этот батрайдер, причем он еще и нищий, и без уровня, из-за него мало дают. Это для него, конечно, печально, что все так, но, может быть, где-то команде помогает. Не, вот он, безусловно, помогает. Ну, то есть, тут в таких ситуациях главное, чтобы твоя команда занималась делами. То есть, пока он тут развлекается, там, сверху Омника забирают, фрифармят, догернал. Ну, как промазали станом, но Инксвелл. Инксвелл очень жесткая штука. Это, да, есть такое. А можно раскачку Тайги вот посмотреть одним но глазком? У него точно есть Сайленс. У него есть Сайленс. Удивительно, но оказывается, Сайленс очень крутая штука. Но некоторые распириты не игнорируют. Ну, ты не смотри на них. А мне приходится, я, моя работа. А, да? Какая работа у тебя, оказывается, плохая? Ну вот, не смотри туда. Ты, естественно, ты Сайленс. Как можно не взять Сайленс? Это супер глупо. Ты ради там какого-то демиджа с Болдера и... Ты не будешь брать нет, ну, Возможно, у соперника пик, где у героев нет спылов. Ну, да. И тогда ты... Возможно. Всякое бывает. Тут а, смок-выход а, от Нуана. Ему очень плохо, но у него есть уровень, поэтому он, возможно, попытается залететь. Но залетать в тайгу не хочется, потому что у тайги очень много хп. Это хоть и саппорт, но и распирит. 
Поэтому смог вылазка не реализована. Две баунти руны у нас забирают, или даже три забирают Virtus Pro. Одну баунти руну забирают The Lions. И опять врыв. Опять под Inxwell. Выталкивают Silence. Попытка ускорения. Ну, два героя попадают под стан. Нет, спасают на этот раз. Соло врывается, дает лечение. Неплохо. Тайгу можно попытаться пробить. Тайга. Очень толстый Тайга. Очень... Правда, по... на нем яды Сейчас уже Сейчас вернется ему еще с Soul Catcher. А, на нем Catcher, да. Да, действительно вернулась, и уже практически можно и домой не идти. Но очень много Virtus Pro здесь. Попробуют вышку забрать, но не факт, что получится. Герои не самые подходящие. Ну, они, да, они довольно медленно бьют, хотя есть катапульта. Но Гримстрок будет заливать, и Virtus Pro понимает, что это того не стоит. Слишком много времени потратит и уходит. И по большому счету, ну, пока Альянс все максимально круто, потому что очень много Virtus Pro вот, двигаются толпой, и хвала им и почет за то, что они там не бросают в беде, что называется, тиммейтов, но Альянс создают огромное количество ситуаций, где приходится приходить толпой туда. А, ну, что мы видим? Вот Микки топ-1 на Творс, а, у Темпларка обгоняет у нас на 1000 Эмбера. 1200 даже, 1300. Mm, да. А вот этот Бокси, который страдает, ну и хрен с ним. Так он и должен был страдать. Да. Ой-ой-ой, нападение на Сларка какое опасное. Есть ультимейт. Еще у него не уверен, что стоит гнаться дальше. Он скинул что... себя ультимейтер спирита. Да и... он скинул себя все, потому что такой герой у него. Было опасно достаточно. Мне кажется, вот я так не договорил, по-моему, свою мысль, что единственная контра Сларка — это ультимейт Гримстрока. Это единственный спел, который он не может себя скинуть. И более того, это действительно хорошо контрит Сларка, потому что он оказывается привязан, и он не может идти вперед. Это звучит жестко. Звучит жестко, но проблема в том, что это единственный спел. И если Сларк будет где-то один, то его просто никому не привяжут. Выход на койку планируется. Mm -hmm. Роджер пошел ультимейт. Флеймгард моментально сбивает рефракшн. Должны здесь койку забирать. Да, койку забирают. Хилинвард не помогает. Также нападение на Джигернаута. Джигернаут использует Блэйд Фьюри. Но урона-то здесь не хватит. И не совсем понимаю, куда вперед идет Микки и зачем. Да, непонятно. Потому что его привяз. Пошел у меня слэш. Очень странная игра от Микки. Невероятно странная игра от Микки. Ну, Каким-то образом еще живет, но нет, показалось. А, да, действительно странно. И здесь а, тройная раз, разруха начинается. В общем, ну, ре реально, вертоспа пошли сюда втроем. Вот Я понял. хочу анонсер, где будет э, в какой-то момент тройная разруха. Ну, на тройничка разобрались. и да, я сейчас не понял. Это реально был какой-то какой заливочный цех. То есть от он Альянса. никак не мог никого убить. Даже близко, более того. Но Там даже не близко. Куда? куда? Да. Джигернат очень слабый герой в начале вот игры. Он очень сильный на линии за счет крутилки. Но вот, вот на этих минутах он очень слабый. С первым ультом, без артов, он вообще дэмэджа не наносит. Крутилка там уже тоже особо урона прям много не делает. И Джиггернаут это герой про фарм. Ну, примерно как Сларк. Только вот Рамзес мы видим, он как бы в фарме, а тот Джиггернаут пролетел в мид и нафыдел зачем-то. Нафыдел. Нафыдел, да. Оп. Ловушечка. Ловушечка. Рамзес встал, так посмотрел, что это у вас тут делается. А смог атак сюда идет. Ну, и... вообще могут догадаться, Альян, что что-то не просто так он здесь, наверное, ходит, этот парень, что это он тут забыл. Похоже на смог атаку. Можно и отойти. Вроде как они это поняли, хотя вот два героя находятся под угрозой. Вот эти вот два саппорта. Но они прячутся, прячутся они, за да. елками. Ну и под вышку не хочется лезть, конечно, опасно. Да, Гримстрок это немножко не та цель. Гримстрок еще без ультимейта, при этом Роджер, как мы видим, восьмой. У Омника я тоже вижу ульта да, вкачана. Микки в опасной позиции, но, конечно же, есть покрутиться, если что, вдруг. Да не брось. Крутиться. А, плюс 75. Плюс 75. Есть покрутиться. Есть и покрутиться. Есть потыпаться, ну вот и все. Ходит. Да скорого, говорит Микки своим. Визави. Немного мне Alliance начинают напоминать вот старых добрых Alliance, которые так вот, знаешь, с каждого момента каждую секундочку выжимают. Но проблема в том, что зачастую им это аукается, и они отдают героев. А будет ли выход на Рамзеса? Рамзес тратит свой, свою способность, и вот сейчас неплохо бы закатиться. Но один Тайга не справится, ему нужна помощь. Хотя у Тайги, конечно, интересная позиция. Ходячий вард сверху нападение на Бетрайдера. Ему тут неприятно. Да, и Бетрайдер сейчас Плюс заберет. один. И плюс один для Сларка должен быть. И Инсеня один остался здесь, но Эмбера нет, чтобы подцепить. И он ускоряется. Ускоряется в этот раз Инксвелл. И побежит, но вышку-то отдают Альянсы уже никак ее не защитить. И пока Вертос про игру, конечно, контролирует. Хотя есть такой фактор, как Темпларка, которая фармит очень бодрая. У нее, хоро... У нее уже есть Дизоль. И, в принципе, в один момент... 
А вот этот имплант, вот, кстати. Вот, вот этот фактор самый. Вот он сам. Что-то как-то... Ну, очень плохо играют Alliance, когда их начинают вот так вот просто давить по всей карте большим количеством героев. Это было видно и с Непами, и вот сейчас с Virtus Pro. Только почему-то Virtus Pro к такой доте смогли прийти только к четвертой карте. И я не знаю, как будет э, Alliance э, в этой игре выкарабкиваться. Ну, еще не настолько критическая ситуация, хотя... По-моему, уже настолько. Она неприятная, знаешь, почему? Потому что темпларка с Дизолем — это, конечно, килл любого, там это реально очень много урона, и в любой момент это может все сыграть, но тут Омник с ультом. И это действительно ну, максимально плохо, потому что как бы по ульту Омника урона не будет. Нет, нет, нет. А ульту Омника с каких-то там недавних, а может и довольно давних, я упустил этот момент, в общем, в один момент ему вернули радиус на ультимейт. И сейчас он такой громадный опять стал, как вот старый добрый, что ты всегда, практически вся команда у тебя будет в этом ультимейте, и темпларка, и джаггер со своим ультом, и темпларка со своими дизолями. Они даже саппорта не убьют. Собственно, этого же самого Омника даже не убьют. Надо как-то раскайтить, умудриться ультимейт Омника. А раскайтить тяжело. Там Эмбер ловит, там Кентавр ловит, там все под стампидом, там Сларк ловит. То есть, реально, кайти здесь очень сложно. Поэтому, да, у Альянс критическая ситуация. И только если так, вот будет ошибаться. Сларка, но ошибается. Сларк потратил свою заветную способность, но вот она уже откатила. Правда, Баншу не скинуть. Под магнетайзом находится большинство игроков команды Virtus Pro. Роджер ультует в Микки. Микки заканчивается Блэд Фьюри, но дает ультимейт. И вот тот самый ультимейт от Омни Найта. Ноль урона в этот ультимейт. Уже два героя Лайнс погибают. Микки пытается убежать. Мисс кликает. Курьер в итоге погибает. Но Микки может уйти. Хотя все зависит от Эмбера. А, Диффуз. Диффуз, Диффуз. Микки раскручивается. Ну, под Тер-4 все-таки не полезут. Уйдет. Рановато под Тер-4. Ну да, вот видишь, как не могут вообще драться э, э, Alliance из-за Омника. А для Virtus Pro игры, где против них не могут драться, ну это прям вообще... То есть да это... и в принципе для любой команды здесь, если посмотреть на пик ВП, нет таких сдерживающих факторов. Ну как факторов. для любой команды? Давай вот я тебе сейчас напомню, Forward Gaming против Virtus Pro. Uh, вот так, где Bristol Back был. Uh, если что, Virtus Pro не могли в той игре драться в определенный момент вообще никак. Но они дрались, а Forward с ними нет. <laughs> они убегали почему-то, хотя они были сильнее в каждой игровой ситуации. Uh, но Virtus Pro прекрасно понимают свою силу, в отличие от ребят из Forward Gaming. И они сейчас просто... Под кулдаун любой у меня это точнее, под кулдаун у меня это они будут идти и выигрывать драки. Даже и без кулдауна у меня это иногда будут это делать, наверное, пытаться. Так, по мере. попытка забрать Роджера, он потратил. Ну, такое. Солкетчер, дисрапшн у него еще должен быть под сайлансом. Его захиливают очень неплохо, захиливают его. И действительно не могут драться Alliance, как мы видим, уже вся команда ВП здесь. Чины никого не привязывают, Микки успевает отступить, Вард стоит. Вард неплохо отхилил и продолжают Alliance здесь чего-то пытаться добиться. Странно, что никто не умер, но тем не менее никто не умер. А у Рамзеса уже блин где вот этот вот это старый, кстати говоря, билд, который вновь актуален с недавних пор. И он очень сильный, то есть э, сейчас он будет просто вырезать. Та же темпларка для него просто корм вообще. Ничего она ему не сделает. И вот как раз у Солча уже подходит, скорее всего, ультимейт, кулдаун там небольшой остался, и чуть ли не на рампу могут сходить, вообще, Virtus Pro себе сейчас позволить. Я, я к тому, что ситуация. у Virtus Pro, если посмотреть на их дах, тут прыгает Рамзес, и нечем, нечем останавливать, нечем вообще никого останавливать. Пошел отличный ультимейт от Кентавра, Инксвелл работает, но уже погибает один, погибает второй, третий герой. Сларк прыгает дальше, начинает резать Койку, Койко какое-то время живет, но совсем недолго. Погибает и Койкова тоже. В итоге один только Джигернаут, который сплитфушит и пытается что-то сделать на миде. Да, в итоге к четвертой игре Virtus Pro прям разогнались очень хорошо. Полностью осознали, что и как нужно делать с Лайнс. Еще и драфт очень удачно получился. Микки уйдет. уйдет Ваш пока нет у Рамзеса, поэтому уйдет. Когда-нибудь уже и не уйдет. Э, ну, тут аутдрафт глобальный. Э, на самом деле... Аутдрафт в виде одного героя, Омника, по большому счету. Тут, тут Омник все делает. Да, конечно, Сларк. Это тоже был очень крутой пик против Бетрайдера, но, э, как мы видим, э, ладно, там, Бетрайдер что-то придумал, Сларк пофармил, ну и Джаггер пофармил. Вроде говорить можно, но против Омника невозможно. То есть они просто ничего не могут сделать. У них два кора единственных, э, учитывая, что Бетрайдер не кор, который вообще не способен Бетрайдер ничего противопоставить. Да? Он буквально к горочке подошел. Он и уже тут, еда. Есть, а... Он уже еда. Кстати, нередкая ситуация. Помнишь, на один из прошлых мейджеров э, приехали Хаос, по-моему. Да, и выиграли Лигу. Да, такая... и обыгрывали всех. В итоге в какой-то момент они решили не брать Омника, по-моему, или наоборот к Омнику что-то добрать и себе немножко игру поруинили. Но в целом Омник — это вот такая вот карта, 
с которой приходится считаться. Так это имба. Самое забавное, что он на пятерке имба. То есть реально пятая позиция у Минайт, который вообще не фармит, он просто делает игру. Хэвенли Грейс неадекватное заклинание. Вообще неадекватное. Ультимейт тоже, на самом деле. И помнишь, я тебе говорил, никто этого не услышит уже, что Alliance нужно было брать лишь рака. Да. Я еще на третий пик это говорил. Вот им бы какой-то лишь рак бы реально не помешал. То есть это герой, который игнорирует у меня хотя бы ультимейт. Вот в смоках соло видят. О, ну все, ты огребаешь, парень. Два ультимейта, потратили вомника, ну... Но... Проблема в том, что в драке Такое. так регулярно делать не получится из-за того, что есть еще и Shadow Demon, который в этого омника сможет подсейвить, и тогда получается, что ты вливаешь с пылы в пятерку, а пятерка потом еще и выживает. Это крайне печально. А еще так не получится делать, потому что кулдаун есть на скиллах. И вот сейчас, например, Омник появляется, а Лассо и Ульта Джекера, особенно Ульта Джекера, там клоун большой, вообще их нет. И, в принципе, Вертиспро могут пойти, вот они уже, да. Барабанят. Барабанят, да. Могут пойти... Нет, подожди, подожди, это быть. не рофлы, это не рофлы. Это на самом деле, я слышал, что делается для того, чтобы подольше отвлечь соперника, чтобы они посмотрели. Ну, конечно. Это же не рофлы, нет. Такого в Вертиспро себе такого не позволяют. Мы все знаем это. 19 на 7, 8 тысяч перефарма. Типа противник типа загипнотизирован, да, той музыкой, да. которая типа, ты... Что, откуда там? <laughs> что откуда звуки? Что барабанит? Я баги, не понимаю. Баги. Э, кабан. <laughs> и вот, и уже умираешь где-то. Как да. Энви тогда поставил паузу, потому что не мог пройти, когда его волки заблочили, невидимые или что-то типа того. А, ну это да, это... Классика. Это на... наш друг Этернул Энви. Такой клан. У него проблемы, между прочим, тут уже. <laughs> а он может делать такое интересно? В инвизе нет. У него, мне У кажется... него есть блин. А, вот так вот. Блин. А тут... А, что? Баунс в окно. <laughs> Это реально был он. <laughs> Куда он перепрыгнуть пытался? Так, боксе. Боксе все еще находится в какой-то очень... О, здравствуйте. Его, его видели. Как-то, да, как-то заметили. Ну и mm. все. Вы огребаете, плюс один. Не, плюс один, наверное, не было. Да было, было, почему было. не было. Там просто нужно... Да, у меня 300. Вроде как. И тычку он сделал. И тычку, да. я думаю, сделал. Ну, плюс 9. Ну, даже случае. если не было, разницы-то. Да. Это, это вообще уже все не имеет значения. Эта игра, в отличие от тех остальных игр сегодняшних Альянс против Ротис Про, которые были все довольно интересны, эта игра особого энтузиазма пока не вызывает. И, ну, реально не видно, с чего Альянс могут здесь камбэкнуть. Вообще не видно. Они мучаются, что-то бегают по карте, но шансы их, прям, скажем, тает на глазах. Я вот э, пытаюсь в голове у себя прокрутить различные варианты, и все они разбиваются даже не об ульт, а действительно об Heavenly Grace. Все сбивается... О, минус курьер. Но это приятно. Ну, плюс. Uh, все разбивается об Heavenly Grace. Ультимейт Air Spirit и снимается и Heavenly Grace, и первым сплом Сларка. Бэтрайдер uh, Алассо снимается и тем, и другим. Бэтрайдер вообще полностью бесполезен. Темпларка не пробивает в ультимейт. Uh, ну, Банша, ну, Банша, кому она вообще? Кого она еще интересует? Это Банша, которая вешает Silence. В такой ситуации это вообще минорная какая-то Ну, проблема. чтобы Virtus Pro проиграли, да, они должны сейчас совершить какую-то такую глобальную ошибку, потому что фактор бешеного джиггернаута никогда нельзя... Вот Рамзе, кстати, не купил себе этот башер и не собирается, у него там гиперстон. Вот, возможно, стоило бы. Тогда бы он этого джиггернаута вот так бы не отпускал. Ух ты! Ой, Нашел, да, минус койку. Плюс один. У кого-то плюс, нет, у кого-то минус один. У кого-то. Вот, кстати, да. я не понимал, почему этот дебаф не вешается на героев, у которых сыграл Сларк. Причем, по-моему, это было в начале, но зачем то брали? Почему? Вот если сейчас Темпларка все предметы выложит, у нее будет минус один ловкость или там, может быть, уже минус два, смотря сколько раз он ее убивал. Но почему-то это вот показано только у Сларка. Мне кажется, это далеко не самое плохое. Минус курьер. Так, минус курьер. Минус гиперстал. О, о, кстати, он купил себе муншарт. Это да, прикольный для, арт для скорости атаки. Это... Ну, вообще, не стоит недооценивать вижен, который дает муншарт ночью дополнительный. Это очень э, классная вещь. А у Сларка он и так повыше. Да, да, а так ты вообще видишь все. Ты как... Как кто? Ну, как... Это как получается... Как Сларк с муншардом. Как этот... Э, я вижу все. Помнишь э, из Варкрафта? Ну да, типа того. Как тень. Да, тут еще ДД, классическая ДД под Рошана, появилась очень удобно. Впрочем, они бы и без ДД его забрали, потому что Альянс не способен. Так, полетел, боксе. полетел. Боксе пошел. Опа. Не дают залететь боксе. Ну дайте ворваться. Сейчас сворует Аегис. Я сворует, будет смешно. Ну это вряд ли. Ну почти. Плюс один. Ну зато не смешно. 
Но все смешно было, как он воровался. Все равно смешно, да? Да. Попробовал бы хотя бы бочку кинуть, что ли, не знаю. Может, у него нет бочки? Нет, у него была бочка, я посмотрел. Понял. Ну, хоть кинул бы тогда. Сларк бежит за Джаггером. Диффузит его. Джаггеру остается просто уходить. Вот смотри, вижу Сларка ночью просто. Он видит все. Да что? Реально у него вижен просто космический. Ну да. Ты видишь на карте? Да, я вижу. Это просто жесть. Он как сталкер какой-то. Да, так больше. У него больше, чем у сталкера, по идее, с Манжардом. То он, он просто светильник какой-то ходит. Жестяк. Ну это, кстати, это реально круто. Это реально круто. Так, Кокву забирает. О, о, ничего себе. О май. О май. Нападение на Инсенью. Инсенью удается вырубить есть э, до... Да, байбек есть. Сларк... Но Спокойно Сайегисом, отойдет, восстановится. Не. Так. Иди сюда, ну, говорит. Там еще, там еще ультимейт, а... там столько всяких сейвов различных. Угу. Угу. И, да, и непонятно, что делать. То есть а, был бы какой-то магический раскастер у Alliance, который мог бы выбивать как-то ресурсы, хоть что-то делать. Например, Зевс. Ну, понятно, что его никто не возьмет, но вдруг. А так непонятно. То есть у них есть только физические атаки, но они понимают, что если они нажмут ультимейт свои, что тут Микки... О, ультимейт пошел, но, но он куда-то исчез. А почему? Возможно, Сларк его сбросился. Опа! Ну, тут минус один, минус один, плюс один. Нет, там подсчитываю ловкость Сларка. Потихоньку. Ой, Солыч не умер, успел на каких-то карполях нажать. Ультима... Умер. Умер в итоге, но умер за него и Джиггернаут. Все выкупаются. Все а что делать? Нужно выкупаться, нужно драться до последнего. Тайга укатывается. Бараки все еще стоят, но у Сларка там бешеное количество ловкости и... 50! 50! Один, это 50! Два. Это 52 стака, это значит, что у него 150 ловкости, получается. Mm, да. да. Не больше, там же 3. Ну, да, по 3, то есть 150 и еще 14 а, 150, дополнительно. Да, да, да. Ну, да, там, там... Ну, он спадает, конечно, эта ловкость спадает потихоньку, но, но ему хватает. Спадает вся команда вместе с ловкостью. Но он набирает ее заново, как бы. Ой, ай, ай, отпусти! Не надо, ай! Тень, тень, тень. Ну, тут избиение. Это тут, 180, тут боже. Там что? все больше и больше. Ой, ай, ой. 200. Ай, 80. Остановить ой. этого Сларка. Там какое-то нереальное количество ловкости он наворовал. Вор. Халява. Вор. Ромзес. Соло для Ромзеса получается. Но здесь тотальный овердрафт. Вот это сразу было понятно. Э, с пиком э, Омника и Сларка против... Вот, точнее, они даже сами. Ведь Омник появился раньше чем Темпларка, чем Джаггер. Да, Темпларка была на... Вообще закрывающей. 21 -й. А Омник был вроде как на открывающей, а после Омника взяли Джаггер, кажется. В любом случае, так уж вышло, что Омник контрит просто двух коров одной кнопкой. А еще и Сларк контрит Бетрайдер, Омник контрит Бетрайдер. И кем вообще играть, непонятно. Непонятно, ребят. Да, в общем -то... Непонятно. Понятно должно быть нашим аналитикам. Им тоже да. будет непонятно. Я, может, мыслю слишком философскими категориями, но, по-моему, Virtus Pro демонстрирует нам положительную динамику в теч... по результатам сегодняшнего дня. Каждая следующая карта лучше, чем предыдущая. И это приятно. Хотя, кто бы мог подумать, что медведям придется пройти такой путь, чтобы выйти в верхнюю сетку. Они это сделали, они справились с задачей. И когда Шейритель в своем твиттере написал, мне это очень понравилось, задоржили гамбит. Все ради этого было очевидно. Проплачено, получается? Ну да, получается так. Хотя, кто же знает. Ну, ну ладно. Задолжен, потому что второго места вышли. Да. Гамбит. А... Самое главное, что две команды на домашнем турнире уже в верхней сетке. Да, да, это круто. Ура. 9-12. Ну да, все верно. Это... Это моя табличка. Это табличка актуальна Возьми на сегодня. Возьми ее с она еще несколько раз пригодится. Она еще не раз будет актуальна. Давайте разберемся. Сларк очень здорово заехал. Ведь ему же, по сути, никто и не помогал. Он сам все сделал. Ты вообще, Ярик, слышал? О, Мник. Ну и это тоже. Омник. Да. Здесь бы любой кор подошел. Но Омник. Ну не любой кор, потому что тут ну, реально все было продумано. Тут ну, очень, опять вот это трио очень сильное. Как Virtus Pro нас пикали там в предыдущей серии. У них был, когда вот Гримстрок, Варлок и, по-моему, тоже Кентавр. Да? Uh, в серии против форвард не меньше. Да, 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 да. А Гримстрок, а, Варлок и Сенкинг. Да, 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 был. Здесь вот тоже вот это трио, когда ты берешь Шаду Демна, Кентавра и Умнинайта. Да, кто-то из них, кто-то из силовиков, он пойдет в оффлайн. Но мне кажется, в этой карте был бы без разницы. Даже если бы Умнинайт был, играл бы третьей позиции, Кентавр играл на суппорте, было бы абсолютно то же самое. Не, просто... Немножко не так было бы, Серег, потому что сейчас ты, допустим, можешь себе позволить потратить два ультимейта в Омника, убить его, это бы с пятой позиции, что они себе дивидендов не принесет. А если бы он был третьей позиции, затраты были такими же, но выхлоп был бы больше. И может быть это на что-то повлияло. Может быть повлияло, но тут по игре, видишь, как-то все так сложилось, что тут уже реально 
так, так жестко пробафанный Сларк, он просто бегает соло под Хевенли э, Грейсом и просто уничтожает людей. И что это Темпларк, вот Темпларк там, ну, друг, другой любой герой, просто она бы развернулась и попыталась с ним подраться, там, э, сделать тычку из Мелда и, может быть, за счет своего сильного урона там фокуснуть. Здесь она не может это делать, потому что сразу фокус. Она, во-первых, когда без блокенбара, она на паунсе висит, она не может под раки двигаться. И ее Сларк еще старые постоянно выворует в нее. Да, ну и досматриваем эту драку. <coughs> Уже непобедимого Сларка. Тоже интересное количество стаков. Бегаешь. Ну да. Плюс 50, это как минимум там, тебе стимера. Я думал, такое только в пабе реально. Но... Брони, на хоть... самом деле, вот Майл uh, Шторм с НС шутили на тему того, что ну, uh, не часто увидишь 20 uh, пассивок на Сларке, ну, я имею в виду постоянных, uh, в профессиональной игре, но вот тут это число близилось к 20. Ну, Virtus Pro очень быстро сыграли, и это та динамичная дота, которую мы привыкли от них видеть. Это был своего рода сноубол же, я думаю, да? Но То они есть... выиграли линии, наконец-то. Да, это, да. Ну, можно сказать, наверное, первый раз за сегодня у них настолько все получилось. Первый раз э, за сегодня звучит не так красиво, как первый раз за групповой этап. Быть может, да. да. Но начнем с того, что как будто они как минимум смогли выйти и ФБ сделать. Они каждый раз же куда-то выходили, там что-то хлопали друг друга, такие, ух, парни, на взводе. Причем Сларк был с не паунсом прокачан, а пассивочкой. Пассивочкой, да. да, получил ФБ, получил себе как раз первый стак, это вот опять же позволило ему на линии поднапрячь немножко бокс на бетрайдере. Больше, чем мог бы, если бы всего этого не было. И вот так вот кирпичик за кирпичиком выложили себе победу. Молодцы. Да. Хвалим. Теперь уже... Не знаю, честно, не вижу причин думать, что Virtus Pro так сыграли в групповом этапе исключительно для того, чтобы не лишать нас радости присутствия двух команд. Да переиграли Хальянсена в первой серии. Не надо вот это вот опять говорить. Просто переиграли. Вот а, они, ты, они, ты, они ты как всегда со своим сухим скепсисом, секунду, господи, секунду, Сергей. Секунду, секунду. Тогда смотри, они Начинается. были более продуманными в том плане, что не могли не оценить перформанс Вичи на предыдущих турнирах. Решили их заявить сегодня. Вы тут все просто, понимаете, вы тут приходите все со своим этим скепсисом, ну их реально переиграли, а я добавляю романтизма этой дискуссии, понимаешь? Ну, обманывать людей нехорошо. Обманывать, да. а, ну да, ну да. Поэтому, ладно. Как, как торгаш на рынке стоит, что так, купи как этот. Сладкий, как я не знаю что. Сладкий, открываешь там гнилой. Да-да-да, а там Альянс. А? 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 Что? Где-то уже один Иван. На кого у нас попадает Virtus Pro? Попадает он на Liquid, я так понимаю. Второе место группы D попадает на Liquid, а Virtus Pro... Знаешь, на кого? На Фнатик? На Секрет. Да, на Секрет. На Секрет. Черт, О, крепко. О, 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 господи, не знаю, что было бы лучше. Подожди, Virtus Pro в группе С. Группа Секрет Б. Да, Secret все верно. Нет, Секрет А группа. Мы, а, мы вчера разбирали группу Б. Погоди. А, Стой, мы вчера разбирали группу Б. Там а, играли Ликвид. Они заняли первое место в Virtus Pro в группе С. Они заняли второе место. Да, Что но тут, мне тут, мозги... тут А, С, Б, Б, С, Д. Тут идет Что так. Что это за бред? Так не должно быть. Кто это придумал? У меня сетка перед глазами. На самом деле она еще не до конца сформирована, но я надеюсь, после статистики мы и группы посмотрим сегодняшние, и сетку посмотрим, даже несмотря на то, что в ней еще двух команд нет. Потому что заключительная серия, друзья, все еще идет. На одном из параллельных каналов, на каком конкретно, заходите в группу Dota 2 Ruhab и переходите по ссылке. Продолжается встреча между командами LGD и Ninjas and Pyjamas. Китайский коллектив на первой карте за 38 минут переиграл своих европейских оппонентов, и пока что эта встреча продолжается. Ну, а мы с в свою очередь, подводим итоги заключительной серии, которую смотрим здесь сегодня. Я очень рад за ТНС. Но почему-то это все, как обычно, знаешь, как будет происходить. Они очень часто уходят в верхнюю сетку, а потом первый раунд венеров, они отлетают. Ну. И в лузерах потом занимает какой-нибудь там 9-12 или 7-8. Лиха беда начала. Есть концептуальное предложение. Все же знают, для чего мы тут собрались. Для кутежа и арканы. Да. Да. Ну, до, до нее еще дело дойдет. Да не да. дойдет, но смотри, потому что мне уже не терпится посмотреть на эти картины. И что какой? Никто еще с таким энтузиазмом не подходил Или, к так, этим конкурсам. Потому что вчера мне так зашел, запал в душу Наклс. Наклс? Да, да, да. Это респект. Что я же я жажду вот этого. А ты нового Наклс видел? Да. Да, да, Но Пипега. Не Пипега, если бы не Пипега. Не, я просто я не знаю, если это реально руками было сделано, просто выглядело как 3D принтер, мне кажется, ну похоже по крайней мере. Или Photoshop. Да не, вряд ли Photoshop. Хороший Photoshop. Да, очень качественный, действительно. Так, что у нас с вами по формальностям осталось? MVP нам надо с вами выбрать. Серии. Соло. А серии, да. Соло. Все серии. Соло. Ну как как драфтер, капитана, все прочее, да, да. Предыдущей серии получилось хорошо. Как раз его и выделили. Как как делать дефект? Ну да. Он тебя всегда будет выигрывать. Да, не, не, не. Либо нунчик, либо рамсик, либо соло. Но тут надо было угадать один из трех хотя бы. Либо соло, а вот Роджер еще. 
Заехал тоже. Да, вообще, Посмотри пацаны. разницу в количестве голосов. Ну да, ну игроки команды Virtus.pro уже традиционным образом в топе. Мне подсказывают, друзья, что с завтрашнего дня, а завтра, я напомню, начинается плей-офф стадии эпицентра, голоса будут учитываться совместно на нашей трансляции и на трансляции англоязычных, наших англоязычных коллег. Они будут суммироваться и будут определяться MVP. Давайте посмотрим группы, в которых, которые мы сегодня с вами смотрели. Это группы C и D. Вот она ситуация. Это, а, это группа А, да, все, все группы заодно. Вспомним просто, какая команда с каким счетом закончилась. Секрет, ни одной карты не проиграли. Первое место. Royal Never Give Up также вышли в плей-офф стадию. И они будут встречаться с командой TNC. Их мы еще в группе D сейчас с вами увидим. Fnatic и Pain Gaming упали в нижнюю сетку. Fnatic столкнутся с Forward Gaming, а Pain, в свою очередь, еще ждут своего соперника. Что касается группы B, ее мы смотрели с вами на этом канале вчера. Liquid заняли первое место. Очень здорово начал этот коллектив, даже несмотря на замену. Отлично в 3-3 вписался. Показал vr -ку, Просто задал тон этому персонажу. Пока что еще никто, кроме него, так ее круто не показывал. Гамбиты uh, Спортс, второе место. Главная радость, пожалуй, что вчерашнего игрового дня. Ну и Evil Genius uh, неожиданным образом, я бы так сказал, упали в нижнюю сетку, uh, где они будут встречаться с командой OG. Что касается группы C, с ней мы тоже на сегодня закончили и закончили вообще. Uh, первое место в этой группе занял китайский коллектив Vichy Gaming. Одну карту проиграли uh, ребята из... Форварда. Да, и как раз именно им в рамках опенингс матча своего. Virtus Pro тяжелый день для них, но они совсем справились, и приятно видеть, что два СНГ коллектива будут представлять наш регион в верхней сетке эпицентра. Ну, а Alliance и Forward Gaming, будучи, пожалуй, что двумя предсказуемыми андердогами, падают в нижнюю сетку. А это ситуация в группе D, в которой еще не решена судьба двух команд. Это группа смерти, кстати. Да, все так Все четыре команды, которые могут обыграть друг друга довольно-таки легко. И вот главный, наверное, аутсайдер, который все ставили, там, TNC, да, там, по последним показателям и так далее. Вот тебе ребята как раз-таки доказывают, что это реально группа смерти, и тут они с первого места уходят. Удивительным образом, проблема небольшая у ОГ. Да. На тейл, ну, которые... да. Замены, ну... Бывает такое. И вот она сетка плей-офф, друзья, на ваших экранах. Как можете видеть, два вакантных места. Как раз их судьба определяется в рамках матча, идущего на параллельной трансляции. Верхняя сетка Secret Virtus Pro. Это вот как раз будет, наверное, одна из самых жарких серий. Хотя загадывать трудно у нас. И некоторые неожиданные игры себя зарекомендовали, по крайней мере, на групповом этапе. В общем, все эти матчи нам с вами предстоят. Плей-офф в стадии турнира Эпицентр стартует уже завтра. Будет много игр. Там все в кучу будет. И Best of 3 серии, и Best of 1 серии, и игры будут очень интересные. Поэтому возвращайтесь завтра на трансляции, мы с вами еще не прощаемся, нам надо подвести итоги фотоконкурса, который так ждал инмейт. Вы нам конкурс. прислали свои... Да. Конкурс. Конкурс, да. Вы нам прислали свои фотографии в социальную сеть Twitter, сейчас мы посмотрим ваши фотки и определим ту, которая заберет домой Аркану. В пешенстве после поражения. Я не знаю, я с попугаем порву. Что-то ну, смешно. Еще можно было смешная <смешно> приписка. <смешно> Бешенство после перерывания на первой карте. Горячая штучка смотрит на горячую штучку. Ну, не знаю. Но это апгрейд, это следующий день. Видишь, сначала были мониторы, а теперь животные на фоне да. мониторов. <смешно> О, опять коровы. Опять, опять телки пошли. <смешно> да, да, снова они. Ну, на самом деле, телки это был, вот, пожалуй, второй главный кандидат на аркану, которую мы в середине дня разыграли. Была очень крутая фотография. А, тут. Телки не смотрят, но все равно. Это отдых где-то. Лебедей в, Тайла... в Таиланде крутит. Да, Андрей по-любому. Да, по-любому. Да, 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 маскируется под Ширяева Александра. ВП вперед. А... Так это потому, что Андрей Голубев никто не, не выдаст Аркана. Ну да, конечно, есть. конечно. А, Бульмени версус Дока. Не удалось выявить победителя. Бульмени плюс Дота 2. А, ну, тут а, парень знает болевые точки, на которые надо давить. Но мы, я тебе так скажу, нас этим не то чтобы впечатлишь. А, не наши... купишь. Мы да. специально едим перед тем, как да. оценивать этот конкурс. Все верно. А если бы мы еще голодны были, то мы бы точно не лайкнули эту фотографию. Но партнеры наши рады, я думаю. Тут никто от этого не проиграл. Проходим рекреационные процедуры. Спину надо держать, конечно. Да нет, ну тут он, видишь, он охлаждает. Нет, ну так, тогда, но спину держать надо. Еще аукнется. Ну да. 
Вот, вот, Артем Филиппов, он меня штурмует еще с одного из прошлых турниров. Артем как-то однажды прислал фотографию, приз не получил, и потом в Твиттере давай мне там писать, что вы меня я не говорю, выбрали. Я по поводу штурмует, это нему... неплохая ссылка, он явно готовится к захвату Да, да, дома. да, и причем он там к нему еще в комментарии что-то кто-то ворвался, да, там они подсуживают. Так он уже захватил твое сердечко или нет? А, ну, объективно нет, фотография неплохая, Артем э, как бы, ну, это тот человек, понимаешь, вот я смотрю, как он винтовку держит, это тот человек, которому грех отказать, но я надеюсь, что вы и без меня обойдетесь, приняв решение, кому достанется сегодняшний аркан. А мы с вами одну аркану сейчас разыгрывать будем. Вот что. Смотрю на Лилу и всех наших. Залила. А, ну залила, да. Моя семья. Mm. Вы поняли? Да, да. да. Ну, Не это сразу, но я все понял. Вне конкуренции. Почти, почти за. Майл, привет. Здорово, братишка. Так. Ого. Ну тут, тут людям как минимум за старание респект. Ну, я даже не знаю, кто лучше. Смайл или ты? Тут, смотри, тут просто полный набор. Во-первых, это пародия. Во-вторых, очень много зверят всяких. И в-третьих, всей семьей собрались. Ну да, и НС действительно нет. 